डर स्टूडेंट नय क्लास पास टेन्त क्लास को चूडेंट अंदर वेलकम वास्तवा इंदर टेन्त क्लास जून जुलाई ना चला इंपारटे टेन्त क्लास मेजर पार्ट आफ् दि सिलबस अंत जून जुलाई ना जो उ संवसर करोना एफेक्ट वाल स्कूल टीचिंग चाल मंद पि आनल क्लास विंटी सर चम मन वास्तवा चवने परीक्षलो लेकिन एदो टीचर तिड़ता चलवकूद सैन सबजू मन सी अने उदेश चलवाली मनमेदा चुपो फिजिस् अं कैमिस्ट्री का बट्टी मन तेक उद्देश्य चुनाव अंत अंत और गेम आड़ेटू इंट्रस्ट चूपस्ता चुनेट अला इंट्रस्ट चूपी मेरी टेन्त क्लास लैसन विनि अने उदेश कदा आलरे नैन टेन्त क्लास को संबंधी ये ये लैसन चपेसा गमन इदंत टेन्त क्लास फिजिकल सैन इंत मोतम फोर्टीन लैसन उ कदा फोर्टीन लैसन नैन सैवन अटे ह्यूम अंड कलरफु वरल तरवा एसन स्ट्रक्चर आफ् ऐटम इवन चपेसा नवंत लैसन नीचे नयन लैसन क्लासीफिकेसन आफ् एलिमेंट अं पीरियाडिक टेबल नैक्स्ट कैमिकल बॉंडिंग एलक्ट्रिक करे एलक्ट्रो मैग्नेटिज प्रिंसपल आफ् मेटलर्जी कॉर्बन अंड इट्स कांपौंड लैसन अभी पूर्ति चेसा मेरे चेयर ना चानेल्ल की वेली अगर प्ले लिस्ट उ ये लैसन का लैसन सार स्ट्रक्चर आफ् ऐटम पटं सार इंका को मैं कामेंट्स स्ट्रक्चर आफ् ऐटम अने विषय वाला अंकनी प्ले लिस्ट की वेली कावल लैसन तीस चूस सर अर्थम सर अंटे डेफ अर्थम होता है ये लैसन का लैसन रे सारू चूँ मरी मन कोल लैसन से फस्ट लैसन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लैसन मन को अभी चपेस्ता फारटी पर्सेंट लोपे उ सिलबस सिक्टी पर्सेंट सिलबस पूर्त जाग्रत खाली उजू चूँ डेफिटी अर्थम होता है और अर्थम काकते ना कामें पटी ओके सर इन मन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्सन चुक टेन्त क्लास स्टूडेंट कदा आलरे टेन्त पास इंटर के स्टूडेंट मी तो पारल इंटर्मीडिय फस्ट इयर अं सैकंड इयर लैसन ओके सर इन मनमेमेंटे ऐसी बेस अंसन चुक इदन तरह फस्ट लैसन को मन लैसन ईजी अर्थम हो जाग्रत अबजर्व ची ऐसी बेस अंसन मन का जाग्रत ने फस्ट मनमेदे ऐसी फिजिकल प्रापर्टी मन चुनाक ऐसी जनरल फुलाइट आल ऐसी आर् सालुबल इन वाटर अंत वाटर वेस्ते करी सालुबल अंत करी ऐसी सोल्यूशन टर्न ब्लू लिट पेपर इंटू रेड कलर कदा ब्लू लिट पेपर ऐसी मुझे अभी रेड कलर की टर्न अो ऐसी टर्न ब्लू लिट पेपर इंटू रेड कलर सर ब्लू लिट डिपे रेड कलर कदा मरी रेड लिट ऐसी एम होते रेड लिट रेड कलर उ ब्लू लिट रेड कलर की टर्न अवतनी रेड लिट रेड कलर उ ऐसी सोल्यूशन अनेक पीहेच वाल्यू लैस दी पीहेच वाल्यू अंटेटो ना मल्ल मोस्ट ऐसी सोल्यूशन आर् क्रोजिव अंत इवी क्षयानी कल अंटे ऐसी वस्तु कुरक्त 
అంటే ఆ వస్తువులు క్షయానికి లోన్ అవుతాయి అనమాట యాసిడ్ పడితే ఓకే నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ అవుతుంది అంటే యాసిడ్స్ లో నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ యాసిడ్స్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే దాన్ని యాక్యూ సొల్యూషన్ అంటారు వెన్ అన్ యాసిడ్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్యూ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా యాసిడ్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ when an acid is dissolved in water and in adite em cheptao when an acid is dissolved in water the acid releases h plus ions okay na h plus ions ni enta ekkuva release chesthe adi anta strong acid h plus ions ni enta takkuva release chesthe adi weak acid if it releases more number of h plus ions then it will be a strong acid if it releases fewer number of h plus ions fewer number ante less number then it is a weak acid okay na next to acids konni gurtu chestunnam manam 10th class ku vachi konni acids perlu kuda cheppalagipothe shame anamata 10th class ku vachin tarvata konni acids cheppamante cheppagalagala manu హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ దాని ఫార్ములా ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ వాటి తర్వాత హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ ఫార్ములా కార్బానిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ సిఓ త్రీ ఎసిటిక్ యాసిడ్ హెచ్ సి టూ హెచ్ త్రీ ఓ టూ పాస్ఫారిక్ యాసిడ్ హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ ఓకేనా ఇది వాటి ఫార్ములాస్ అనమాట ఈ ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎసిటిక్ యాసిడ్ దీన్ని సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ హెచ్ అని కూడా రాయొచ్చు దీని ఫార్ములా ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇదైతే ఈజీగా గుర్తుంటుంది వీటిలో కొన్ని ఏమో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ కొన్ని వీక్ యాసిడ్స్ మీకు తెలుసు కదా వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ రిలీవ్ రిలీజ్ చేస్తే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇఫ్ ఇట్ రిలీజెస్ ఫేవర్ నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ యాసిడ్ ఓకే నెక్స్ట్ బేసెస్ క్షారము అంటారు తెలుగులో యాసిడ్ అంటే ఆమ్లము బేస్ అంటే క్షారము ఈ బేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే వాటికి బిట్టర్ టేస్ట్ అంటే కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి అనమాట ఏవి ఈ బేసెస్ నెక్స్ట్ స్లోపీ టు టచ్ తాకితే జారిపోతూ ఉంటాయి ఇవి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి యాసిడ్స్ లాగా ఇవి రెడ్ లిట్మస్ ను బ్లూ కలర్ లోకి టన్ చేస్తాయి అంటే రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ను బేసెస్ లో డిప్ చేస్తే ఆ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ బ్లూ కలర్ లోకి టర్న్ అవుతుంది ఒకవేళ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ని డిప్ చేస్తే అది బ్లూ కలర్ లో అలానే ఉంటుంది ఏం మారదు కలర్ గమనించండి నెక్స్ట్ ఇది ఫినాస్కలిన్ అనే దాన్ని పింక్ కలర్ లోకి టర్న్ చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు ఈ పాయింట్ దాని గురించి అండి టెన్షన్ లేదు ఈ బేస్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే అది ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ను రిలీజ్ చేస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇందాక యాసిడ్ ఏమో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ను రిలీజ్ చేస్తే ఇది ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ను రిలీజ్ చేస్తుంది ఒక బేస్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే దాన్ని ఆల్కలీ అంటారు ఆల్కలీ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఏ బేస్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్కలీ ఇట్ రిలీజెస్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇఫ్ ఇట్ రిలీజెస్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇఫ్ ఇట్ రిలీజెస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ బేస్ అలా చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం కొన్ని బేసెస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కేఓహెచ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సిఏఓహెచ్ ట్వైస్ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ బేస్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏఎల్ఓహెచ్ త్రైస్ ఇది కొంచెం బిగ్ బేస్ అమ్మోనియా ఎన్హెచ్ త్రీ కాల్షియం ఆక్సైడ్ సిఏఓ జనరల్ గా ఓహెచ్ అని గనక ఉంటే అదే బేస్ అనమాట 
సార్ దీంట్లో ఓహెచ్ లేదు కదా అంటే ఓహెచ్ లేనివి కూడా కొన్ని బేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి ఇది మెటల్ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ బేస్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి అనమాట జనరల్గా ఓహెచ్ ఉంటే బేస్ ఓహెచ్ లేనివి కూడా కొన్ని బేస్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మన చేతికి ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు అంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో యాసిడో బేసో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పోసి మనకి ఇచ్చారు నిన్ను ఇది యాసిడో బేసో చెప్పమంటే నువ్వు టేస్ట్ చేసి చెప్పకూడదు సోర్ టేస్ట్లో ఉంటే యాసిడ్ అని బిట్టర్ టేస్ట్లో ఉంటే బేస్ అని టేస్ట్ చేసి చెప్పకూడదు మన టంగ్ స్పాయిల్ అవుతుంది మరి అలాంటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఇచ్చిన సొల్యూషను ఆ యాసిడా బేసా ఎలా చెప్పేది హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ వెదర్ ది గివన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఎలా చెప్పాలి మనం అంటే మన దగ్గర ఇండికేటర్స్ అనే సొల్యూషన్స్ ఉండాలి ఇండికేటర్స్ ఆర్ సబ్స్టాన్సెస్ దట్ చేంజ్ కలర్ వెన్ దే ఆర్ యాడెడ్ టు ఎసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ మీడియా లేకపోతే ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్స్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఒక రకమైన సొల్యూషన్స్ అనమాట వాటిని యాసిడ్స్కి యాడ్ చేస్తే ఒక కలర్ వస్తుంది బేసెస్కి యాడ్ చేస్తే వేరే కలర్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లిట్మస్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదా లిట్మస్ పేపర్ ఫినాఫ్తలిన్ మీథైల్ ఆరంజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇండికేటర్స్ కామన్గా యూజ్ చేసే ఇండికేటర్స్ లిట్మస్ పేపర్స్ చూడండి ఇది రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఇదేమో బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఈ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని యాసిడ్లో డిప్ చేస్తే రెడ్ కలర్లోకి వస్తుంది అదే రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ని బేస్లో డిప్ చేస్తే బ్లూ కలర్లోకి వస్తుంది అలా అనమాట నెక్స్ట్ మీథైల్ ఆరంజ్ అనేది ఇండికేటర్ అది ఇలా పింక్ కలర్ ఆరంజ్ కలర్లో ఉంటుంది మీథైల్ ఆరంజ్ అంటే దాని పేరులోనే ఉంది కదా ఆరంజ్ కలర్లో ఉంటుంది దీన్ని గనక యాసిడ్కి యాడ్ చేస్తే ఇలా పింక్ కలర్ వస్తుంది ఈ మీథైల్ ఆరంజ్ని బేస్కి యాడ్ ఆల్కలి అంటే బేస్ అని చెప్పాను కదా నేను బేస్కి యాడ్ చేస్తే ఎల్లో కలర్ చూసావా మీథైల్ ఆరంజ్ ఇస్ అన్ ఇండికేటర్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ కలర్ ఈజ్ ఆరంజ్ కలర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు అన్ యాసిడ్ ఇట్ గివ్స్ పింక్ కలర్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు అన్ ఆల్కలి ఆల్కలి అంటే బేస్ ఇట్ గివ్స్ ఎల్లో కలర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేటర్ నెక్స్ట్ ఫినాఫ్తలిన్ ఇస్ అన్ ఇండికేటర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్లెస్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు అన్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ఎ బేస్ ఇట్ గివ్స్ పింక్ కలర్ ఓకేనా సో యాసిడ్లో ఒక కలరు బేస్లో ఒక కలరు కాబట్టి మీకు తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్స్ చెప్పమంటే లిట్మస్ పేపర్ మీథైల్ ఆరంజ్ ఫినాఫ్తలిన్ లిట్మస్ పేపర్ ఒరిజినల్ కలర్ ఏంటంటే పర్పుల్ కలరు పర్పుల్ అంటారు దాన్ని అది యాసిడ్లో ఒక కలర్ని బేస్లో ఇంకొక కలర్ని ఇస్తుంది ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్స్ ఇవి మన దగ్గర ఉంటే ఇచ్చిన సొల్యూషన్ యాసిడా బేసా చెప్పేయచ్చు మనం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఇంకొక రకమైన ఇండికేటర్స్ ఇవేం చేస్తాయి ఇందాక చెప్పిన ఇండికేటర్స్ యాసిడ్లో ఒక కలర్ని బేస్లో ఒక కలర్ని ఇచ్చినాయి కదా అంటే వాటి కలర్ చేంజ్ అయింది ఇక్కడ వీటి ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది ఆర్డర్ అంటే స్మెల్ అంటే వెన్ దీస్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు యాసిడ్స్ దే గివ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్మెల్ అండ్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్ యాడెడ్ టు బేసెస్ దే గివ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ స్మెల్ అంటే యాసిడ్స్లో ఒక స్మెల్ని బేసెస్లో ఒక స్మెల్ని ఇచ్చేటువంటి వాటిని ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అంటే వీటి స్మెల్ చేంజ్ అవుతుంది ఇందాక నేను చెప్పిన ఇండికేటర్స్కి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది గమనించారా మీరు ఆనియన్ క్లోవ్ ఆయిల్ అండ్ వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఇదే కదా మన లెసన్ దీంట్లో లిట్మస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అ డై ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ లిచన్ లిచన్ నుంచి తీస్తారనమాట ఈ లిట్మస్ ని లిచన్ అంటే ఏంటి ఏ ప్లాంట్ బిలాంగింగ్ టు ది డివిజన్ ఆఫ్ ఫ్యాలోఫైటా ఫ్యాలోఫైటాకి చెందినటువంటి ఒక ప్లాంట్ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఇది ఒక ఇండికేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఓకేనా ఇన్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ లిట్మస్ కలర్ ఈజ్ పర్పుల్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్లో 
ఈ లిట్మస్ పేపర్ పర్పుల్ కలర్ దాని కలర్ ఒరిజినల్ కలర్ అది అనమాట ఈ టేబుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇది హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ యాసిడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ హెచ్ ఎసిడిక్ యాసిడ్ ఈ ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు యాసిడ్స్ కదా ఇవన్నీ ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తాయి ఈ ఐదు నుంచి తొమ్మిది వరకు అన్ని బేసెస్ ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వైస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ సిఏఓహెచ్ ట్వైస్ ఓహెచ్ అని వస్తే బేస్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఓహెచ్ వచ్చిందని చెప్పి అది బేస్ అనుకోకండి ఇది యాసిడ్ అయ్యింది ఓకే ఇప్పుడు రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ని హెచ్సిఎల్ లో డిప్ చేస్తే మీకు తెలుసు యాసిడ్స్ బ్లూ లిట్మస్ నేమో రెడ్ కలర్ లోకి మారిస్తాయి రెడ్ లిట్మస్ ని డిప్ చేస్తే అది అట్నే ఉంటుంది రెడ్ కలర్ లో నో చేంజ్ అదే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ని డిప్ చేస్తే రెడ్ కలర్ లోకి ఫినాఫ్లిన్ అనేది కలర్లెస్ సొల్యూషన్ యాసిడ్ లో అయితే అది అలానే కలర్లెస్ గానే ఉంటుంది బేస్ లో అయితే అది పింక్ కలర్ లోకి టర్న్ అవుతుంది కరెక్టేనా దాని గురించి అది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా అలానే బిహేవ్ చేస్తాయి ఇక్కడ నేను రాయలేదు మీరు రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎన్ఏఓహెచ్ బేస్ కదా ఇది ఇది ఏం చేస్తుంది రెడ్ లిట్మస్ ని బ్లూగా టర్న్ చేస్తుంది అదే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ని డిప్ చేస్తే బ్లూ కలర్ లోనే ఉంటుంది నో చేంజ్ పినాఫ్తలిన్ అనేది కలర్లెస్ సొల్యూషన్ యాసిడ్ లో అయితే కలర్లెస్ బేస్ లో అయితే పింక్ కలర్ మీతైల్ ఆరెంజ్ అనేది ఆరెంజ్ కలర్ సొల్యూషన్ ఇది ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది యాసిడ్ లో అయితే పింక్ కలర్ బేస్ లో అయితే ఎల్లో కలర్ ఓకేనా నేను చెప్పినవి అవే కదా ఇంకా ఇవన్నీ బేసెస్ కాబట్టి అలానే ఇక్కడ కూడా రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది యాక్టివిటీ వన్ అనమాట సో యాక్టివిటీ వన్ చూసేసాం ఇప్పుడు మనం యాక్టివిటీ టూ లోకి వెళ్తున్నాం యాక్టివిటీ టూ ఏంటంటే ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ మీద చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఆనియన్స్ తీసుకొని బాగా చోపింగ్ చేసాం చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసి తర్వాత ఆనియన్స్ ఏం చేసామంటే ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో పెట్టేసాం దాంతో పాటు ఒక క్లీన్ గా ఉండే క్లాత్ ని కూడా పెట్టేసాం అంటే కొన్ని ఆనియన్ పీసెస్ తీసుకోండి ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో పెట్టేసి చిన్న క్లాత్ ఒకటి క్లీన్ క్లాత్ కూడా అందులోనే బ్యాగ్ లో పెట్టేసి దాన్ని టైట్ గా కట్టేసి దాన్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టండి ఫ్రిజ్ ఓవర్ నైట్ అలానే ఉంచండి ఒక నైట్ అంతా దీన్ని నెక్స్ట్ డే తీసి ఆ క్లాత్ ఉంది చూసారా దాని స్మెల్ చూడండి ఒకసారి ఆనియన్స్ స్మెల్ అంతా దానికి వచ్చి ఉంటుంది కరెక్టేనా ఆ క్లాత్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా చేసి ఒక పీస్ ని యాసిడ్ లో డిప్ చేసి స్మెల్ చూడండి ఇంకొక పీస్ ని బేస్ లో డిప్ చేసి స్మెల్ చూడండి అంటే ఒక పీస్ నేమో హెచ్సిఎల్ లో డిప్ చేయండి యాసిడ్ కదా ఇంకొక పీస్ నేమో ఎన్ఏఓహెచ్ లో డిప్ చేయండి ఇది బేస్ కదా ఆ స్మెల్ చూడండి యాసిడ్ లో ఒక రకమైన స్మెల్ బేస్ లో ఇంకొక రకమైన స్మెల్ అంటే వీటి స్మెల్ చేంజ్ ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట యాసిడ్ బేస్ మీడియాలో ఇలాంటి వాటిని ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అర్థమవుతుందా అలానే క్లోవ్ ఆయిల్ వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం అలానే ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు ఇది మనం నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక క్వశ్చన్ వై పికిల్స్ అండ్ సోర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ నాట్ స్టోర్ ఇన్ బ్రాస్ అండ్ కాపర్ వెజల్స్ మనం ఇళ్లలో పచ్చళ్ళు పెట్టుకుండేటప్పుడు వాటిని జాడీల్లో స్టోర్ చేస్తాం కానీ మెటల్ కంటైనర్స్ లో అంటే బ్రాస్ తో చేసినవి కానీ కాపర్ తో చేసిన కంటైనర్స్ లో ఎందుకని స్టోర్ చేయము రాగి తడి ఆ పాత్రలలో స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే పికిల్స్ అనేవి ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటాయి ఈ పుల్లని పదార్థాలన్నీ కూడా అవి మెటల్స్ తో రియాక్ట్ అవుతాయి బ్రాస్ అంటే ఇత్తడి మెటల్ కదా కాపర్ కూడా రాగి మెటల్ కదా వాటితో రియాక్ట్ అయ్యి కొరోడ్ అవుతుంది అనమాట మెటల్ అంటే క్షయం అవుతుంది అలాంటి మళ్ళీ మనం తినకూడదు సో పికిల్స్ ఎప్పుడు కూడా వేట్ తో అయితే రియాక్షన్ ఉండదు అలాంటి వాటిల్లోనే పికిల్స్ ని స్టోర్ చేయాలి అర్థమవుతుందా ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ తోటి పికిల్స్ రియాక్ట్ కావు అందుకని ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ లో కూడా పికిల్ ని స్టోర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఏంటి ఇది అంటే మనం యాసిడ్స్ ని 
मेटल स्कैटे एम चक्सपरिमेंट मन की टेस्ट ट्यूब डेलीवरी ट्यूब ग्लास ट्रफ क्या सोप वाटर डयल्यूट हेचल अंड जिंक ग्रानिया चिंक मुक्ल अंत चूँ रिटार्ट स्टा आ रिटार्ट स्टा को टेस्ट ट्यूब फिस्सा आ टेस्ट ट्यूब लिंक ग्रानिया चिंक जिंक मुक्ल तरवा एम चेसा दाखिल कोई हईड्रोजन क्लोरइड ऐसी वैसा दीन पैन वन हॉल रबर कर् अटे रबर कर् फिस्सा दाखे हॉल आ हॉल ला डेलीवरी ट्यूब इला वो आवरी ट्यूब सैकंडर पटा दोप वाटर उन्ना सर इपड़ेसा जिंक ग्रानिया मेटल कदा दा की हेचल नी कदा ऐसी रियाक्ट वित् मेटल अब रियान गैस एदो एवाई आ गैस इलावरी ट्यूब वे सोप वाटर ली बबुल बबुल गैस अनेजक्टेस्टे आ गैस एटो नीक अंदकनी क्या बर्निंग क्या दर वंबड़े एम तेसना क्या आफ पाप सौंडे गैस बर्न अव मन चूस्त दिश गैस इज फ्लेमबल आ गैस बर्न अन्ट यह बर्ंग मैच स्टिकेमो आफ्ई गैस बर्न अभी हईड्रोजन गैस को टेस्ट अन्ट इक चूँ सो हईड्रोजन गैस एम चेस्टे आ बर्ंग मैच स्टिक आफ्चे अदे बर्न सो हईड्रोजन गैस रिजी अर्थम कदा सिंपल एक्सपरिमेंट इधे टेस्ट ट्यूब इध वन हॉल रबर कर् इधे डेलीवरी ट्यूब इंदोना सोप वाटर एजक्ट गैस एड्रोजन गैस सो वाट हिस्सिड वित् मेटल वे ऐसी वित् मेटल हईड्रोजन गैस इज रिज अदे कदा एक्सपरिमेंट अंत चूस ईक्वेन टू हेचल अटे हईड्रोजन क्लोर प्लस जिंक विस्ट जडन सीएल टू प्लस हेच टू When an acid is treated with a metal, then a salt, Zn Cl2, an acid salt, and hydrogen gas is released. Sir, my itla, being what kind of thing? Na, any metals ko ilane jaru thunna ante, any metals ko da ilane jaru thundi. Any metals ko da hydrogen gas release ho thundi. Okay na? Aitha ye the teacher onna pade chaya le, the kante indlo candle avenue onna ekada. टीचर उड़े मैं एक्सपरमेंट चेयर ओके इन नैक्स्ट मैं एक्सपरमेंटी बेस तो चाहे सें एक्सपरमेंट बेस तो अंत सेम अलाकंद मन का इकड़ ऐसी बदल बेस एनएचको चेद अंत मेटल तो बेस रियाक्टे एम मेटल तो बेस एन एच बेस कदा अड़ा सा हईड्रोजन गैस वन टू जडन ओ टू सोडम जिंके अने सा प्लस हईड्रोजन गैस वन अर्थमे काबी वाट वे ऐसीड्रीटेड वित् मेटल The answer: hydrogen gas and a salt is formed. Alane, what happens when a base is treated with metal? Same, salt and hydrogen gas are formed. So, kabe the rendit lo gora common ga uche dinti hydrogen gas e rendit lo gora common ga vastundi. Okay na? Okay, rendi activities jagatya gurti bit kondi. अच्छे एक्सपरमेंट हेचल तीस रफ टेन एम एल अला बेस एंतवाली अभी टेन एम एल बेस ओके
ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ చూద్దాం యాక్టివిటీ ఫోర్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కార్బోనేట్స్ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ విత్ యాసిడ్స్ ఇదేంటో చూద్దాం దీనికోసం మనము ఒక టూ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కు ఏ అని లేబలింగ్ చేద్దాం దాని పేరు ఏ అని పెడదాం సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కి బి అని లేబలింగ్ చేద్దాం ఓకేనా సరే ముందు మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏం చేద్దాం మనం సోడియం కార్బోనేట్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ తీసుకుందాం అనమాట ఒక జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఓకేనా సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ అంటే ఒక దాంట్లోనేమో సోడియం కార్బోనేట్ ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లోనేమో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అవి మనం తీసుకుంది రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కూడా ఒక టూ ఎంఎల్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ని యాడ్ చేద్దాం దీనికి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఒక టూ ఎంఎల్ యాడ్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో సోడియం కార్బోనేట్ ఇంకో టెస్ట్ ట్యూబ్ లో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఇదేంటిది తిసిల్ ఫనల్ ఎందుకని దీంట్లో నుంచే మనం యాసిడ్ ని ఇలా యాడ్ చేసేది ఇది డెలివరీ ట్యూబ్ ఇక్కడ చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ అందులో కొంచెం లైమ్ వాటర్ ఉన్నాయి సున్నపు నీళ్లు సిఏఓహె ట్వైస్ అంటే సున్నపు నీళ్లు పోసాను దీంట్లో మరి ఓకే ఇంకా మనకి ఇవన్నీ తెలిసిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ రియాక్ట్ అయ్యి ఏదో గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది ఆ గ్యాస్ ఇలా వచ్చేసి ఈ లైమ్ వాటర్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు లైమ్ వాటర్ మిల్కీగా మారిపోయింది అంటే పాలలాగా అంటే ఏంటి లైమ్ వాటర్ ని మిల్కీగా మార్చే గ్యాస్ ఏంటి అంటే మీకు చిన్నప్పుడు తెలుసు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని కాబట్టి ఈ ఎవాల్వ్ అయిన గ్యాస్ సిఓ టూ గ్యాస్ మరి సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కూడా గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది అది కూడా లైమ్ వాటర్ ని మిల్కీగా మార్చింది అది కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఇప్పుడు కార్బోనేట్స్ గానీ అంటే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అంటే కార్బోనేట్ కదా మెటల్ కార్బోనేట్స్ గానీ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ గానీ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ అంటే హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ ఏదైనా సరే యాసిడ్స్ తో గనక రియాక్ట్ అయితే సాల్ట్ వాటరు సిఓ టూ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇది కంక్లూజన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ విత్ యాసిడ్స్ నీ ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే దెన్ సాల్ట్ వాటర్ అండ్ సిఓ టూ గ్యాస్ ఆర్ ఫామ్ ఈ సిఓ టూ గ్యాస్ ని మనం ఈ లైమ్ వాటర్ లోకి గనక పంపిస్తే అప్పుడు ఏమైందంటే మిల్కీగా మారింది అనమాట అది వైట్ ప్రెస్పిటేట్ అది సిఏసిఓ త్రీ అంటారు ఓకేనా రైట్ సరే ఈ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని గనక పంపించినట్టయితే ఈ సిఏసిఓ త్రీ లోకి అప్పుడు సిఏహెచ్సిఓ త్రీ ట్వైస్ అనే ఒక యాసిడ్ వస్తుంది అనమాట అది తర్వాత విషయం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఈ కార్బోనేట్స్ ని గానీ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ ని గానీ యాసిడ్స్ తో ట్రీట్ చేస్తే సిఓ టూ గ్యాస్ వస్తుందని తెలిసిపోయింది సిఓ టూ గ్యాస్ లైమ్ వాటర్ ని మిల్కీగా టర్న్ చేస్తుందని మనకు తెలిసిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫోర్ యాక్టివిటీస్ పూర్తి చేసేసాం ఫిఫ్త్ యాక్టివిటీ నుంచి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఓకేనా రైట్